Y por eso los mandé a llamar. Después de lo que pasó, necesito poner en orden mi vida. Quiero alejarme unos días y el campo siempre ha sido un lugar de refugio para mí. Me da paz. Por eso me voy a la hacienda. Uh -huh. Por lo menos unos días. Me parece muy bien que lo hagas, José Emilio. Lo necesitas. Sí, entendemos perfectamente que esto no sea nada fácil para ti. Así es que si te va a ayudar, adelante. Ni lo pienses. Sí. Y por el corporativo no te preocupes. Cuentas con nosotros, hijo. Sí, ya lo sabes. Muchas gracias, lo sé. Pero no voy a desentenderme de la investigación y mucho menos del trabajo. Lo voy a hacer a distancia. Uh -huh. Tómate el tiempo que necesites. Si algo se ofrece, te avisamos de inmediato, ¿sí? ¿Mm? Claro que sí, tío. Y solo te voy a pedir una cosa más. Decidas lo que decidas. No te alejes de las personas que te queremos, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Nos vemos. Sí, José Emilio. Tú vete sin ningún problema que yo te voy a mantener al tanto de la investigación del fraude. Gracias, Sebastián. Eres un gran amigo. Y por cierto, hazle caso a Adolfo. No te alejes de la gente que te ama. Sí. Y tomé una decisión muy importante. Voy a buscar a Angelé. Señorita, por, eh, avisó, señorita por favor, no es necesario que entre gritando, ¿sí? Estamos en un corporativo, hay gente en juntas, así que por favor cálmese. Si gusta, yo le puedo dar el recado al licenciado Iker. ¿Quién lo busca? Pues su, su novia, su amante o su movida, como le quiera llamar. Pero yo no me voy de aquí hasta que hace poco hombre no me dé la cara, ¿eh? ¿Cómo ve? Eh, está bien, eh, déjeme ver si se encuentra, por favor. Ey, no, 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 no me digas nada, Sebastián. Ya la vi. Seguro sus gritos se escucharon en todo el edificio. Por favor, Sebastián. Hazme el paro, convéncela de que se vaya de aquí. Te lo ruego, Sebastián, sácala. ¿El licenciado Beltrán no viene el día de hoy? Ah, ah, claro, claro, se fue de viaje con los inversionistas, es cierto. Bueno, yo le explico a la señorita. Muchas gracias, buen día. Entonces, ¿qué, Milik? Pues acá lo esperamos, ¿no? Porque yo no me voy hasta que ese poco hombre me dé la cara. ¿Cómo ve? Lo siento mucho, señorita. El licenciado Beltrán no va a venir el día de hoy. Se fue de viaje y no sé cuándo va a regresar. Mire, pues no tengo prisa. Acá lo esperamos. ¿Cómo ve? Nos informaron que hay que retirar a una persona de la empresa. ¿Es ella? No, no. Eh, eh, eh. Mira, 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 a mí ni me toques, ¿eh? Ella, ella, ya, 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 a ver. Yo sí te asurto, hijo. No van a retirar a nadie, ¿sí? Yo estoy atendiendo a la señorita. Pueden retirarse, por favor. Disculpe. Bueno, como le comento, el licenciado Beltrán no va a venir el día de hoy y yo estoy justo por salir a almorzar. La verdad es que no me gusta comer solo. Si gusta, puede acompañarme. y Es más, hasta le invito un tequilita para que se calme un poquito. Está bueno, Milik, pero que sean dos, ¿no? Se ha estado duro el día. Eh, bueno, estoy de acuerdo. Vamos. No, pues lo sigo, es que yo no conozco. Sí. Pues te decía, el Iker a duras penas me llevó a cenar a un restaurante fino y elegante. Y nomás porque mi amiga era la dueña. Lástima que luego la corrieron. Pero eso a ella ya le vale, ¿eh? Porque se casó con un rico y bien guapo, ¿eh? Joven, otros dos tequilitas, por favor. Pero que sean dobles, hijo. Y bien bebiditos. Luego te cobran un doble y te traen un sencillo. O sea... ¿Te gustó la comida? Pues sí, estaba buena. Iba a pedir los tacos de pato laqueado, pero luego le echan mucha laca y quedan los pelos así bien duros. Y luego para quitar el spray, hijo, está difícil, ¿eh? <risa> pero no se refieren a ese tipo de laca. El pato laqueado es un manjar de la comida china. Pues china, Olacia, pero que no se pasen, ¿no? <risa> pero, a ver. Ay, es mi jefe, tengo que contestar. Sí, sí. ¿Qué pasó, José Emilio? Sí, claro, no te preocupes, voy para allá. Doris, perdóname, qué pena, pero tengo que volver a la oficina. Ay, no te apures, yo entiendo. Y por los tequilas ni te apures, ¿eh? Yo me los echo. Estoy de garganta fuerte. De acuerdo. Sí. Bueno, voy a dejar pagada la cuenta y muchas gracias. La pasé muy bien, Doris. No, pues yo más. Gracias a ti, ¿eh? Nos vemos pronto. Sí. Siempre <risa> soñé. 
Gracias por venir. Perdóname por sacarte de la oficina, pero es que necesitaba hablar contigo y, y la verdad no quería ver a nadie más. Ay, hermano, ya sabes que cuentas conmigo, pero por la cara que traes, las cosas van de mal en peor. ¿Pudiste hablar con Angeli? Sí, sí, pero no quiere saber nada de mí. No sé qué voy a hacer, Sebastián. Mi matrimonio con Rebeca se acabó, pero voy a tener que vivir con ella hasta que nazca mi hijo. ¿Te imaginas? Y yo lo único que quiero es, es recuperar a mi mujer, recuperar a Yeli. Aunque tal vez eso ya no sea posible. Y me muero solo de pensar que, que pudiera perderla para siempre. <risa>